ரெண்டு கோடி பேர் வட மாநிலங்களில் இருக்கிறவர்கள் தமிழகத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு மாசத்துக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் இங்கேருந்து மணியாடர் போய் நிற்குது சார் பிரதமரால் கொடுக்க முடியல வேலை வாய்ப்பு ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக இருக்க தளபதி அவர்கள் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிற உலகத்தில் எந்த மாநிலத்தில் நடக்கும் இங்கே இருக்கிற கவர்னருக்கு காது கேட்கலையா சார் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு அப்பவும் வெளிநாட்டில் ஜாலியாக இருக்கிறான் நீங்க சொன்னீங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க இந்த பணம் என்னைக்கு வரும் போதுனே சரியில்லை தமிழ்நாடு ஒரு சொர்க்க பூமியாக இருக்குது ரடை தமிழ்நாட்டிலே மக்கள் அமைதி பூங்காவாக திவிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அமைதி இல்லாத இருக்கிற இடம் நம்ம கவர்னர் மாளிகை ரவியினுடைய மனசு மட்டும்தான் அமைதி இல்லாமல் இருக்கும் குஜராத்திலே நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி ஒரு பெண்கள் காணவில்லை குஜராத் யாரு பிரதமர் இருக்கிற ஊர் குஜராத் யாரு ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கிற ஊர் அந்த ஊரில் நாற்பத்தி ஓராயிரம் பெண்கள் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல காணவில்லை என்று பட்டியலிட்டு இருக்கிறார்கள் முத்துக்கடல் பதித்து மூன்று நெறி வளர்த்து கற்று கலை மிகுந்த தாயகமே கத்தும் கடல் மீது கலங்களில் விளையாடும் காவலன் தென்பாண்டி மண்டலமே நதியில் விளையாடி மன்னன் தடியில் தழுத்த தமிழ் தாயின் தலைவகன் தளபதியுடைய இரண்டாண்டு சாதனை விளக்க பொது கூட்டம் இது இங்கே பெருமக்கள் பேச இருக்கிறார்கள் காசா படி இழந்தா கையிரண்டு நோகும்னு காசா படி இழந்தா கையிரண்டு நோகும்னு நெல்லா படி இழந்தா நெடுநேரம் ஆகும்னு அரிசியா படி இழந்தா ஆக்க நேரம் ஆகும்னு சோர சோரா படி இழக்கும் சோழ நாட்டு தங்கம் நம்முடைய ராஜராஜ சோழன் தளபதி அவருடைய இரண்டு ஆண்டுகள் சாதனை விளக்க போர் கூட்டம் நினைத்து பார்க்கிறேன் சூரியனில் நெருப்படுத்து சூழ்ச்சிகளை முறியடிக்கிற தலைவன் சூரியனில் முறியடுத்து சூரியனில் நெருப்படுத்து சூழ்ச்சிகளை முறியடிக்கிற தலைவன் எரிமறையில் நெருப்படுத்து ஏழைகளுக்கு உணவு உணவடிக்கிற வித்தக தலைவருக்கு தலைவரது இரண்டு ஆண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் வில்லோடும் கடையோடும் விளையாடி கொண்டிருக்கிற மாபெரும் தலைவர் பூமியின் கூரையில் புகழ்கூடி நாட்டி பூமத்தி ரேகையில் தமிழ் கோலம் தீட்டி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய உத்தம தலைவர் தளபதியுடைய இரண்டு ஆண்டு சாதனை இங்கே விளக்க பொதுக்கூட்டம் ஒரு வசந்தத்திற்காக மேகத்தையே தமிழ் தர தரைக்கு இழுத்து வந்திருக்கிற தலைவன் ஒரு வசந்தத்திற்காக மேகத்தையே தலைக்கு இழுத்து வந்திருக்கிற தானை தலைவருடைய இரண்டு ஆண்டுகள் சாதனை பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம் கடந்து போன மேகங்களுக்காக ஏங்கி போகிற நிலமல்ல தளபதி அவர்கள் கடக்க போகிற மேகலை தரைக்கு இழுகிற ஆற்றல் இந்தியாவிலே தளபதிக்கு மட்டும்தான் உண்டு இந்தியாவுக்கு திசைகளை தீர்மானிக்கிற தலைவராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புயலுக்கும் பூகம்பகத்திற்கும் புயலுக்கும் பூகம்பத்திற்கும் இசை வடிவம் தந்து கொண்டிருக்கிற தலைவர் சென்னையை நோக்கி புயல் வந்தது சென்னையை நோக்கி புயல் என்று சொன்னார்கள் சென்னையை நெருங்கியது புயல் தளபதியை பார்த்தது திரும்பி போய்விட்டது உலகத்தில் எந்த மாநிலத்தில் எங்கேயுமே நடக்காது இயற்கையே நமக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து கொண்டிருக்கிறது திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து கொண்டிருக்குதப்பா இந்த ரெண்டு வருஷம் தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யாத ஊரே இல்லையே தண்ணிக்கு கஷ்டப்பட்டோம் பத்தாண்டுகள் தண்ணீர் இல்லாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் அப்படி இல்லை இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் தினம் மடை எல்லா மாவட்டங்களிலேயும் ம மடை பெய்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் ஒரு தங்க தலைவன் ஆட்சியிலே இருக்கிறான் பால் நினைந்துட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நின் பாவியனுடைய ஊனினி உரைக்கி உள்ளொடி பெருக்கி உழைப்பிலா ஆனந்தத்தை தண்டு கொடுக்கிற அன்பு தலைவர் ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி முடிந்து மூன்று ஆண்டுகளிலே காலெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தசரதங்கிட்ட போனாங்க தேவர்களும் அசுரர்களும் போனார்கள் எங்களுக்கு பல குறைகள் இருக்கிறது உன்னிடத்திலே வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் தசரதன் சொன்னால் எங்கிட்ட எம்பா வரைங்க நீங்கள் கையிலேயிலே இருக்கிற சிவபெருமானிடத்திலே போங்க அப்படி இல்லைனா பரம்பொருள் பரந்தாமிடத்திலே செல்லுங்கள் நம்மை படைத்த பிரம்மாவிடத்திலே போய் கேட்கலாமே என்னிடத்திலே வந்து கேட்கிறீர்களே என்று தசரதன் கேட்டபோது அந்த தேவர்களும் அசுரர்களும் சொன்னார்களோ நாங்கள் சிவபெருமானிடத்தில் போடும் காரியம் நடக்கலை பரம்பொருள் பரணாம் பரந்தாமண்டத்திற்கு சென்றோம் காரியம் நடக்கலை நம்மை படைத்த பிரம்மாவிடத்திலே போய் சென்றோம் கிடைக்கவில்லை உன்னிடத்தில் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வாழ்வு என்று சொன்னார்கள் அப்படித்தான் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை தலைவரும் தசரத சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிற தளபதியை நோக்கி இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமக்களே ஏனென்றால் உலகத்தில் நம்ம மாதிரி ஒரு தலைவர் நம்முடைய இயக்க மாதிரி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாதிரி ஒரு இயக்கமே கிடையாது தச நம்முடைய ராமபிரானுக்கு நான்கு தம்பிமார்கள் பாண்டவர்களுக்கு ஐந்து தம்பிமார்கள் துரியோதனாதிகளுக்கு நூற்றி ஓரு தம்பிமார்கள் தளபதிக்கு மட்டும்தானப்பா உலகத்தில் ரெண்டு கோடி தம்பிமார்களை கொண்ட ஒரு பெரிய இயக்கம் சோவியத் நாட்டை சொர்க்க பூமியை மாற்றிய மாவீரன் லெனின் என்று சொல்லுவார்கள் 
சீனத்தை செதுக்கிய மாவோ என்று சொல்லுவார்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு அரப்பா என்று சொல்வார்கள் இந்த இந்தியாவிற்கு ஒரே தலைவராக தளபதி அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா திசைகளிலே இருந்தும் தளபதியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூரியன் எல்லா திசைகளிலும் உதித்து கொண்டிருக்கிறது பெருமக்களிலே ஏனென்றால் இந்த இயக்கம் அப்படிப்பட்ட இயக்கம் தாலி கொடிக்கும் கட்சி கொடிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கிறவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரன் கடுத்து நரம்புகளால் கட்சி கொடி ஏற்றுகிறவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகன் கிட்டத்தட்ட நூறாண்டுகள் திராவிட இயக்கத்தை தன்னுடைய தோள்களிலே சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பெருந்தலைவர் அந்த தலைவருடைய பத்தாண்டுகள் அடிமைப்பட்டு கிடந்த தமிழகத்தை வராது வந்த மாமணியாய் இங்கே நமக்கு தளபதி அவர்கள் கிடைத்து பல்வேறு வகையான சாதனைகளை தீட்டி இருக்கிறார்கள் வாயுள்ள மக்களெல்லாம் வாழ்த்த வேண்டும் வாயுள்ள மக்களெல்லாம் வாழ்த்த வேண்டும் காதுள்ள மக்களெல்லாம் கேட்க வேண்டும் கருத்துகள் மக் கருத்துக்கள் மக்கள் எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல்வேறு வகையான சாதனையை உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டிருக்கல சாதனை பட்டியலை எனக்கு முன்பாக பேசிய பெருமக்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை மக்களை தேடி மருத்துவம் இல்லம் தேடி கல்வி காலை சிற்றுண்டி மற்றதில் இல்லை இந்த மகளிருக்கு இலவச பஸ்ஸு பஸ் பாஸ் எங்கே வேண்டாலும் போகலாம் அதில் ஒரு பெரிய சிறப்பு இல்லை இந்த உன்னத தலைவன் எவ்வளவு நம்மை உன்னிப்பாக கவனித்து கவனித்து கொண்டிருக்கிறான் மகளிருக்கு மட்டும் பஸ்ஸில் இலவசம் தந்தால் போதுமா அவர் வீட்டிலே இருக்கிற குழந்தை விட்டு விட்டு அவர்கள் மட்டும் பஸ்ஸிலே செல்ல முடியுமா அவரோடு செல்லுகிற குழந்தையும் இலவசமாக போக வேண்டும் என்று சொல்லி உலகத்திலே சிந்தித்த ஒரே தலைவன் நம்முடைய தளபதி மட்டும் தானே ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட ஆட்சிக்கு வந்து தேர்தல் நேரத்திலே தந்த வாக்குறுதிகளை எண்பது விடுக்காடு நிறைவேற்றி விட்டார்கள் மத்தியிலே இருக்கிறவர்கள் மத்திய அரசிலே ஆட்சிக்கு பொறுப்பு வந்தபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் தேர்தல் வாக்குறுதி ரெண்டு கோடி மக்கள் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறோம் என்று சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு குடும்பத்திற்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள் பதினஞ்சு பைசா கூட வரல இன்னும் நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அஞ்சு வருஷம் வர இருக்குது என் தலைவன் அப்படி இல்லையாப்பா என்னுடைய தலைவன் அறிவித்த தேர்தல் அறிக்கை தேர்தல் அறிவிப்புகள் அத்தனையும் நிறைவேற்றி விட்டார்கள் இன்னும் எண்பது விழுக்காடுகள் இருபது விழுக்காடுகள் தான் ரெண்டே ரெண்டு ஆண்டுகளில் உலகத்தில் யாரும் செய்ய முடியாத மிகப்பெரிய சாதனை தானே ஏனென்றால் எங்க நம்முடைய நாட்டில் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி பேர் வட மாநிலங்களில் இருக்கிறவர்கள் தமிழகத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நமக்கு அத்தனை பேர் உற்ற சகோதரராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய ஆளுநர் பீகாரிலிருந்து நிறைய பேர் நம்ம வந்திருக்கிறான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் இங்கேருந்து மணி ஆர்டர் போயினுக்குது சார் பிரதமரால் கொடுக்க முடியல வேலை வாய்ப்பு ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக இருக்க தளபதி அவர்கள் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிற உலகத்தில் எந்த மாநிலத்தில் நடக்கும் எப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தமிழகம் ஒரு சொர்க்க பூமியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த சொர்க்க பூமியை எங்கே இந்திரலோகம் இந்திரலோகம் என்று சொல்லுவார்கள் அது எப்படி இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது இந்திரலோகம் என்பது அது எந்திரலோகம் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த எந்திரலோகமாக தமிழகத்தை மாற்றி கொண்டிருக்கிற மாபெரும் தலைவராக தளபதிகள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே பெருமக்களையும் நம்முடைய சொன்ன தலைவர்கள் எல்லாம் சொன்னதைப் போல அண்ணன் பேச இருக்கிறார்கள் நிறைய பேச இருக்கிறார்கள் ரெண்டு நாள் அவரோடு சுற்று பயணம் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் ஏன்னா திராவிடத்தை பற்றி ரொம்ப இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அதான் பேச்சு திராவிடம் என்பது ஏதோ ஒரு புதுசாக சொன்னார் தளபதி அவர்கள் நேற்றைக்கு முன்தினம் பேசி இருக்கிறார்கள் அதுதான் திராவிடர் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பைபிள் அதுதான் திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு குரான் அதுதான் திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் ப பகவத்கீதை என்று சொல்லலாம் தளபதி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சனாதனத்தை காலாவதி ஆக்கியது திராவிடம் வர்ணாசிரமத்தை காலாவதி ஆக்கியது திராவிடம் மனு நீதியை காலாவதி ஆக்கியது திராவிடம் ஜாதியின் பெயரால் இழிவு நிலை செய்வதை காலாவதி ஆக்கியது திராவிடம் பெண்மென் பெண் என்பதால் புறக்கணிப்பதை காலாவதி ஆக்கியது திராவிடம் ஆரியத்தை வீழ்த்துவதற்கு சக்தி திராவிடத்துக்கு மட்டுமே உண்டு அந்நிய படையெடுப்புகளாக இருந்தாலும் சரி ஆரிய படையெடுப்புகளானாலும் சரி அத்தனையும் எதிர்க்கிற ஆற்றல் திராவிடத்திற்கு மட்டுமே உண்டு என்று சொல்லி இங்கே இருக்கிற கவர்னருக்கு காது கேட்கலையா சார் திராவிடம் பொய்த்து போய்விட்டது மங்கிவிட்டது என்று சொல்ல திராவிடம் என்பதெல்லாம் மை பொய் மொய் பொய்த்து போய்விடுது இந்தியாவுக்கே தேவைப்படுகிற மருந்து என்னுடைய தளபதி கையில் தான் இருக்கிறது திராவிடம் வந்தால் தான் இந்தியா சுபிட்சமாக இருக்கும் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று இத்தனை நாட்களாக இருக்கிறது எத்தனை தொழிற்சாலை வந்து இருக்கிறேன்னு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு அப்பவும் வெளிநாட்டில் ஜாலியாக இருக்கிறான் 
நீங்க சொன்னீங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா அவர் குடும்பத்துக்கும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க இந்த பணம் என்னைக்கு ஒரு பதினி சரியில்லை இந்த இத்தனை தத்துவங்களை எல்லாம் ஜீவ போப்பு பற்றி சொல்லுவார்கள் அவர் திருவாசகத்தை பற்றி சொல்லு திருவாசகத்தை பற்றி ஜீவ போப்பு அவர்கள் சொல்வார்கள் ஸ்டோன் மெல்டிங் ஸ்பீச் போன் மெல்டிங் ஸ்பீச் என்று சொல்வார்கள் அப்படித்தான் தளபதியினுடைய பேச்சு ஸ்டோன் மெல்டிங் ஸ்பீச் போன் மெல்டிங் ஸ்பீச்சாக நேரேட்டர் ஆரேட்டர் கிரியேட்டர் நம்ம தலைவர் மாதிரி உலகத்திலே பார்க்க முடியாது இந்தியாவிலே இருக்கிற எல்லா முதலமைச்சருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்கள் குட்டு ஆரேட்டர் நேரேட்டர் ஆரேட்டர் கிரியேட்டர் என்று சொல்லுகிற வகையில் பல்வேறு வகையான தத்துவங்களை சிந்தனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடிமை தலையறுத்த ஆபர்காமலிங்கம் பேச்சை சிறந்தது என்று சொல்லுவார்கள் செஞ்ச செஞ்சிலுவை செதுக்கிய லெனினையினுடைய பேச்சு சிறந்தது என்று சொன்னார்கள் பராசக்தி வசனம் எழுதுகிற பொழுதே பிறந்த தளபதியை பற்றி என்ன சொல்வது அவருக்கு தெரியாத சாதனைகளா ஏன்னா இங்கே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் நம்முடைய சேகர்பாபு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் நேற்று நான் வந்து இதுக்கு போயிருந்தேன் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே கோயிலுக்கு உள்ள நுழைஞ்சோட பஞ்சாயத்து தமிழில் அரிச்சனை அற்புதமாக சொல்கிறான் காது குளிர கேட்குறான் இதான்பா திராவிட மாடல் ஆட்சி அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் திராவிட மாடல் ஆட்சி நான் கேட்கிறேன் இங்கே இருக்கிற இவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறதில்ல இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கணும் சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோயிங் அவர் யார் முப்படைக்கும் தளபதி இந்திய நாட்டிற்கு தலைவர் அதுமல்ல எந்த சட்டமானாலும் அத்தனை சட்டத்திற்கும் கையெழுத்திடுகிற இந்தியாவினுடைய தலைமகன் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோயங்கா ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சார்ந்தவன் என்பதற்காக நம்ம கா காசியிலே இருக்கிற ஒரிசாவில் உள்ள ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள உள்ள உடலையப்பா ஜனாதிபதியை வெளியே உட்கார வச்சுட்டான ராஜஸ்தான் கோயிலுக்கு போறார் வெளியே உட்கார வச்சுட்டான தமிழ்நாட்டில் நடக்காத சார் திராவிட இயக்கம் இருப்பதால் தான் இந்த திராவிட இயக்க ஆட்சி இருப்பதால் தானே எல்லா ஜாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் எவ்வளவு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சாதனைகள் இப்படி ஒவ்வொன்றும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நேற்றைக்கு நான் திருநெல்வேலியிலே கூட சொன்னேன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க தமிழ்நாடு ஒரு சொர்க்க பூமியாக இருக்குது அடை தமிழ்நாட்டிலே மக்கள் அமைதி பூங்காவாக தெவிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அமைதி இல்லாத இருக்கிற இடம் நம்ம கவர்னர் மாளிகையில் ரவியினுடைய மனசு மட்டும்தான் அமைதி இல்லாமல் இருக்குது மற்ற இடங்கள் எல்லா இடங்களும் அமைதியோடு இருக்கிறது ரவி அவர்களே மேதகு ஆளுநரவர்களே உங்களுக்கு எந்த வார்த்தைகளால் சொல்லுகின்றது எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அண்ணன் தான் பேசுவார் நம்ம விட மூத்தவர் வயசவர் அவருக்கு தான் அதை சொல்லுவதற்கு தகுதியும் எல்லாம் உண்டு நான் கேட்கிறேன் குஜராத்திலே நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி ஒரு பெண்கள் காணவில்லை குஜராத் யார் பிரதமர் இருக்கிற ஊர் குஜராத் யார் ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கிற ஊர் அந்த ஊரில் நாற்பத்தி ஓராயிரம் பெண்கள் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல காணவில்லை என்று பட்டியலிட்டு இருக்கிறார்கள் பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலம் மணிப்பூர் பற்றி எரிகிறதே பிஜேபி ஆளுகிற மணிப்பூரிலே பற்றி எரிகிறது இருபதாயிரம் பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர் அறுநூறு பேர் அண்டை மாநிலத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் ஐம்பத்தி நாலு பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இம்பால் பகுதியிலே இருக்கிற எல்லா கடைகளும் சூறையாடைப்பட்டு நெருப்பு வைத்து கொளித்திருக்கிறார்களே நண்பர்களே இது அங்கேயே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் சொன்னது இப்போ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற பெங்களூரில் எப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் எல்லாம் நடந்தன தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு சம்பவம் உண்டா கவர்னர் அவர்களே தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் வடநாட்டுக்கார் உங்களுக்கு இந்தி மட்டும்தான் தெரியும் தமிழை பற்றியும் தமிழை பற்றியும் தெரிவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் இந்தியாவில் பத்து நிமிடத்திற்கு ஒரு குழந்தைக்கு எதிராக வன்முறை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மட்டும் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கற்பழிப்புகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன இந்தியாவில் ஒரு மணி நேரத்து பெண்களுக்கு எதிராக நாற்பத்தி ஒன்பது குற்றங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்தியாவில் உலகத்தில் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்தியாவில் உலகத்தில் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அது இந்தியா எங்க எந்த இடத்துல தெரியுமா நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது சார் எவ்வளவு கேவலம் சார் அதை விட குடும்ப பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் நூற்றி மூணாவது இடத்துல இருக்குது சார் நமக்கு இப்படியெல்லாம் பட்டியலிட்டு கொண்டே பேசலாம் அண்ணன் அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் நம்முடைய இரண்டு ஆண்டுகள் முடிந்து மூன்றாவது ஆண்டிலே கால் எடுத்து வைக்க இருக்கிறோம் நம்முடைய தலைவருக்கு நூற்றாண்டு விடா பனை ஓலையில் கடந்த தமிழுக்கு பச்சரத்தம் பார்த்திய அன்பு தலைவர் கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு விடா 
எண்ணறிவில் எழுத்தறிவில் நுண்ணறிவில் நூலறிவில் விண்ணை தொட்ட தலைவர் கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு விழா தாயின் கருவறையிலே திராவிடத்தின் திசைகளை தேடிய தலைவருக்கு நூற்றாண்டு விழா என்னளந்து எழுத்தளந்து இலக்கண இலக்கியம் அளந்து முன்னளந்து பின்னளந்து மூவா தமிழந்த தலைவருக்கு பிறந்த நாள் பெருவிழா உண்ணாவிரதம் இருக்காமல் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்காமல் அண்ணாவிரதம் இருந்து வரல்லவா தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அண்ணனுக்கு பின் அண்ணனாக மன்னனுக்கு பின் மன்னனாக மசக்க இல்லாமல் மாவடு தின்னாமல் ரெண்டு கோடி தம்பி தம்பிகளை பெற்ற தலைவருக்கு நூற்றாண்டு விழா பூக்களின் பேச்சுக்கும் பூகம்ப வீச்சுக்கும் சொந்தக்காரன் அனண்டா அண்ணா இரண்டாவது அத்தியாயத்தை தலைவரை கலைஞர்கள் எழுதி விட்டு எழுதிவிட்டு சொன்னார்கள் தலைவர் கலைஞர்கள் எழுதுகிறார்கள் என்னுடைய என்னுடைய விழிகள் மூடுகிற வரை எழுதி கொண்டே இருப்பேன் கரங்கள் துண்டிக்கப்படும் என்னுடைய கரங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் என் வாயால் எழுதுவேன் பேனா முறிக்கப்பட்டு தலை வெட்டப்பட்டாலும் குபு குபு என்று கழுத்தில் வருகிற ரத்தம் வந்தாலும் வீழ்வது நாமாக இருப்படும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்று சொல்வார்கள் கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு விழா தளபதி 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 அவர்கள் வெறும் மிக பெரிய அளவிலே நடத்த இருக்கிறார்கள் அன்பு சகோதரர்களே என் உடன்பரவா சகோதரர்களே தளபதி அவர்கள் நூற்றாண்டு விழா நடத்தியிருக்கிறார்கள் விண்ணுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் நட்சத்திரங்களை வர சொல்லி கடலுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் முத்துக்களை வர சொல்லி காற்றுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் தென்றலை வர சொல்லி கடவுளுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் தலைவா வா என்று சொல்லி அந்த தலைவருக்கு நூற்றாண்டு விழாவை நாம் அத்தனை பேர் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்